ni mtoto wa kwa kejoldani anaisoma shule ya kawaida yoyo kingereza kwa ketusi kikisemwa mbele ya ketandi ivi wamekuwa kwenye maisha ya ugomvi tandi tandi They can't do this to me. Never. Never ever. But wenyewe najionyesha wazi umestaafishwa kwa manufaa ya umma. Mbona sikuelewi? Wewe unaniambia huyu mzigo wake Jordan kivipi? Akati namuona huyu ni mtu. Basi huyu ndio mwanaye. Kamtelekeza, kanyachia peke yangu, nimemlea mwenyewe. Siwezi kuendelea kukulelea wewe mtoto wakati baba mtu huko nakula stale na wanawake zako. Lakini nakwambia hivi Ukiondoka hapa unaondoka naye. James, wewe ndio mwanasheria wetu katika swala hili. Asa mbona uongee chochote umekaa tu kimya? Unaafikiana na haya kaka? That you are responsible as his parents. This is copy and paste really. Hakuna ubunifu kabisa. Hmm. Mbona sielewi? Katika kitengo changu palitokea na upotevu mkubwa wa fedha. Na mimi kama mkuu wa kitengo nilishindwa kuchukua hatua kwa usika. Nimekuelewa Mr. Gustav. Actually sitaki kutia neno lolote juu ya maamuzi yako binafsi. Ila tu nina wasiwasi na kule unakoenda. Sijui kama utapata shule sahihi kwa Sharon. Um, sina namna. Lazima mpe tunamuhamisha kwa sababu sisi tunaondoka. Nimekuelewa ila nazungumzia maendeleo ya Sharon. Sharon ana maendeleo mazuri sana akiwa hapa. Don't you think of any other option ili aendelee kubaki hapa? Eh? Uh, kwa sasa I don't have an option. Zaidi ya kuondoka badilini. Yeah. Nina maana ya kwamba kutafuta hostel nzuri ili tu upate kumweka akaendelea kubaki. Eh? Unajua mimi somo mimi wa mtoto kulelewa nje ya mazingira ya familia. Okay, tuseme wewe hauna hata ndugu mwenye familia yake ambaye unaweza ukamwacha pale. Na sisitiza kwa sababu ya maendeleo ya mtoto. Mtoto kama Sharon ambaye tayari yupo darasa la saba, kumuhamisha shule kumpeleka shule nyingine. Endapo atakutana na mtaala tofauti, utakuwa unamchanganya sana. Think of it, eh? Yeah. Uh, kuna mtu mmoja ambaye kama atanielewa ndiye pekee ninaweza kumwachia mwanangu okay. Usijali mume wangu mimi niko pamoja naye katika kila step sawa afi ya mambo ni ya mapito tu mimi na uhakika yataisha na tutayasahau okay. um, unajua unapotokiwa na jambo lolote lile kama binadamu lazima likuguse. Najua lakini licha ya hivyo hichi kitu kishatokea kilichopo sasa hivi ni kujua tunafanya nini kusonga mbele. Mm, alafu nilisahau kukuuliza. Mkurugenzi alikupa ushauri gani? Um, kuna jambo ambalo alinishauri na ndilo hilo narifikiria muda wote. Ila kwanza nataka kujua kuhusu Sharon na ndio maana nataka kuongea na Jordan. Alikupa ushauri gani? Um, aliniambia kwamba baada ya kuandika hiyo barua kitu ambacho tayari nimeshakifanya nisubiri mafao yangu na atahakikisha na yapata mapema. Basi baada ya hapo niondoke kabisa katika hili jiji. Hivi hapa hii habari ya mwalimu wake Sharon ndio itanifanya nichukue muda kuchukua uamuzi. Vinginevyo haraka sana tungeshaondoka. Hivi, mbona naongea peke yangu na sisikii ushauri wako? Mungu, mimi kama nilivyokuambia, niko pamoja na wewe. Kwa hiyo, kama hivyo ndio ulivyoamua, mimi naona tufanye haraka. Kama ni sahihi. Sikuwa na unani. Eh? Ndasi ni kwaje kufsini mpaka likao hivi? Ah, uh, ni maswala ya ofisi tu. 
kuna jambo ambalo lilitokea huko nyuma na tukajaribu kulizibaziba lakini sasa ndio hilo ambalo limeleta shida na imeonekana kwamba sikuwajibika pasavyo ndio hivyo uamuzi umefanyika na hakuna masuala ya kesi katika hilo swala Aa, kwa sasa bado mm. ila linaweza likaibuka watu wote ule si unajua tena masuala ya serikali Choni wapi nataka kwenda kujisaidia Kuna maji? Nakuuliza kuna maji? Wewe bubu. Kiziwe wewe. Sasa kaka umefikiria kufanya kitu gani? Na ndio sababu nimekuita hapa. Um, nimefikiria kuondoka hapa jijini haraka iwezekanavyo. Na nataka nielekee Singida ambapo nitakwenda kule kufungua kiwanda cha kusindika mafuta. Lakini pia kushurikia lile shamba langu la Arizeti. Yeah. Na sasa na hii nyumba utamwachia nani? Au ndio unataka ah, hii nyumba nitaiacha katika ofisi moja ya madalari na watanitafutia mpangaji. Ila issue niliyokuitia I mean sija kuitia kuhusu nyumba hapa. Mm. Ah, nilitegemea kuondoka na familia yote. Ila baada ya kwenda kufuatilia uhamisho katika shule ya Sharoni, mwalimu wa Sharoni alinishauri kwamba itakuwa si vyema iwapo kama nitaondoka naye kwa sababu anaweza kwenda kupata shule ambayo itakuwa haina viwango sawa na ya kwao. Kwa hiyo nataka nimwache Sharoni kwako. Ah, sasa kaka usitokoni mtihani kwangu. Maana hii bado sijaoa. Kwa hiyo mimi nikitoka asubuhi na Lilia anatoka asubuhi pia. Sasa uone kama hii swali itakuwa lina ugumu kidogo. Ah, yote hayo nimeyafikiria Jordan. Hmm. Ila naona kwamba haitaweza kuleta tatizo kwa sababu yeye mtakapokuwa mpo kazini na atakuwa yupo shuleni. Istoshe, sina mtu mwingine ambaye namwamini katika hili Jordan. Alavu hata hivyo Shemeji, Sharon amesha kuzoea na sisi tuna imani kwamba utamlea kama mwanao. Okay, basi wacha nikazungumzi na Lilian. Nadhani hata yeye pia atakuwa ana shida. Ataneelewa tu. Okay. Yeah. Kweli damu nzito kuliko maji. Nilitegemea <laughs> sana mdogo wangu kwamba hautuweza kuniangusha. Yeah. Sharon. 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 Yes. Come here, darling. I have good news for you. Yes, dad. Um, you know what? You are going to live with uh, your uncle Jordan and uh, your aunt Lillian. What do you think about it? Why live with them? What happened here? Listen to me please. It's not a big deal, you know? What do you think about it? You are you okay with it? I mean, you have to answer first. Okay, because me and your mom have to travel a couple of months and uh, we want you to go on with your studies. That's why we have done so. It's okay, I can live with them. Okay. You're a good girl. That's why I love you. Eh, no na Teresa to Kiingereza, English. <laughs> sira sana unajua kwamba nilikuwa na kikao muhimu sana na brother kwa hiyo hichi nicho kuiti hapa sio cha muhimu si ndio haya sasa mwanamke wako amemleta mtoto hapa amekuja kumtelekeza huh? ongea unamshangaa ama eh macho yako yanaonyesha wazi kwamba kuna kitu ambacho umesingiziwa huyu mtoto ni wako jordan niambie mangapi umendanganya Mangapi umeniongopea? Lilian. Airiti picha nzuri maneno yako kuzungumza mbali ya mtoto. Naomba tukayazungumze kando. Nakuomba tukayazungumze kando. Utaka pale, kapa. Yeye ni mwanake ngine bwana. Yaani mimi nipo kwa babangu hapa. Yaani nijifanye. Anajifanya na ongea ongea na shaka kaka kwa babake. Jordan. Ni muda gani tuko wote mpaka sasa hivi na ujue kuniambia kitu kama hiki? Na kama unanificha kitu kikubwa kama hiki, ni mangapi unanificha? Lilian. Nijua kifika kati nitakwambia tu. Asikuwa na nia kukuficha hata kidogo. Wakati gani? 
akati tayari umeshafanya siri eh na inaelekea kwamba kwa yule mwanamke huyo unapeleka matumizi umeacha kupeleka matumizi na yeye ndo maana ameamua kumleta mtoto hapa alivyo ni kuna jambo gumu sana imezungumza na blaza siku ya leo blaza amepata matatizo amepata matatizo makubwa sana kazini na itamlazimu kuondoka sasa alichoniambia anataka kutuachia mtoto ili mtoto aweze kuendelea na shule mimi hilo ndio nilihitaji tulizungumze kwa sasa Lilian unaakiri uko sawa kichwani Jordan eh kwa hili nalokuongeesha hapa unaona ni kitu kidogo sana. Sikiliza. Nataka majibu ya ili kwanza. Afu ndio ulete kitu kingine chochote. Lakini makosa yangu yametoka huko nyuma, nyuma kabisa. Na sikupenda kuiweka wazo kwa sababu sipendi makosa yangu ya nyuma. Yao isemwe maisha yangu ya sasa. Msikiliza nikwambie uko ni kujidanganya. Haiwezekani makosa yako ya nyuma yasiyo sehemu yako ya maisha kwa sasa. Hiyo ni dalili ya kwamba wewe sio mwaminifu kwenye mahusiano yetu. Oh. Mimi sio msaliti hata kidogo. Sio msaliti kabisa. Kwa kipindi chote tulichokaa Lilian ungeweza kuona hata dalili. <laughs> dalili gani nyingine Jordan nione? Dalili gani? Eh? Una mtoto mkubwa kiasi hiki ndo nakuja kujua sasa hivi. Lilian. Mimi sina siri nyingine yoyote. Ili kuficha kutokana na aina mwanamke niliozaa naye. Nitakataka kabisa. Pumba. Jordan. I'll not be part of your problems. I'm sorry. Lilian, 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 you're making me so upset, Mr. Wabu. Eh? You're not even supposed to talk to me. You're not even supposed to talk to me. Unadanganya mimi kwamba unataka kuanzisha familia yako tayari una familia yako? Lilian, Lilian, kumbuka siku zote hasira wewe ni hasara. Sikiliza nikwambie Jordan, na kushauri tu, mchukue mtoto wa kaka yako, chukua yule mwanamke ambaye umezaa naye, aje kulea watoto wako. Mimi tena hapana. Nikwambie tu, siko tayari na sitobadilisha maamuzi yangu. Ba au mimi ndo nimesababisha. Hapana mwanangu Tandi, wala hujakosea chochote kile. Mimi ndo mwenye makosa. Na usijisikie vibaya hata kidogo. Sawa mwanangu Tandi? Ya. Yeah. Sasa mwanangu Tandi Takuacha ubaki na mama yako. Sawa sawa. Lakini siku si nyingi nitakuja kukufuata. Baba, lakini mimi kwa nataka kuishi na yeye. Sitaki nataka kuishi na mama. Nimekuelewa mwanangu Tandi. Nilichokwambia ni kwamba utabaki hapa na mama yako. Lakini siku si nyingi nitakuja kukufuata. Kuna mambo yangu fulani hivi nataka niweke sawa. Nikishamaliza tu nakuja kuchukua mwanangu Tandi. Sawa sawa? Sawa. Vizuri mwanangu. Twende. Nauliza amekuja kufuata nini? Eh? Situlikubaliana tena ya miezi mitatu utamfuata. Tena nimekurahisishia kazi nimekuletea. Linda. Niliomba miezi mitatu na huo ndio kwanza mwezi wa pili. Nilivyomba miezi mitatu ilikuwa na maana yangu Linda. Ayo tani. Tani tani tani.